ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ടു ഇ സി സ്കൂൾസ് ഇറ്റ്സ് മീ അനുശ്രീ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കാണ് യോഗ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിച്ച് കംസ് അണ്ടർ സ്കൂൾ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് യു ഷുഡ് നോട്ട് സ്കിപ്പ് ദിസ് ടോപ്പിക് ഓക്കെ ബിക്കോസ് സ്കൂൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ തന്നെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊരു പാർട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു ട്വൻറ്റി മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക അതിൽ തന്നെ മേജറായിട്ട് കവർ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ പോർഷൻസ് ഒന്ന് യോഗ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹൈപ്പോകൈനറ്റിക് ഡിസീസസ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടാവുക സോ ഡോൺ സ്കിപ്പ് ദിസ് ലെറ്റ്സ് മോൺ ടു ദ ക്ലാസ് മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ സോ യോഗ ഇസ് എ വേ ഓഫ് ബെറ്റർ ലിവിങ് യോഗ എൻഷ്യോർസ് ബെറ്റർ കൺട്രോൾ ഓവർ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അച്ചീവ് ബോത്ത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻറ്റൽ ഹാർമണി ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ എയ്ഡ് so the term yoga derives from the sanskrit term yuj which means union so endana yoga endana yoga it is a way of better living and we know that uh, it ensures better control over mind and emotions doka basic aitulla karyangal alle namukku arayna and it helps to achieve both physical and mental harmony then it is a practical aid alle then uh, you should know that yoga derives from the sanskrit term yuj which means union now sri aurobindo and a definition ningalde text il koduthittunde appo ningalku idu adhe pole ezhudan pattunnavaru idonu padichu vekka because you can't skip or add points ore aalu parnathu adhe padi parne ningalku ezhudan pattengil you can add the definition so adonu njan just koduthu onne ullu you according to aurobindo yoga is the way or method through which internal and external facilities of man meets in totality and changes occur and by which may achieve god or feel his existence and become the part of him so briefly the parayanengi yoga is a man uh, is a means to uh, to be with god it is a means to Uh, achieve salvation allengil to become a part of the god adana orbindo inde definition of yoga history of yoga yoga is part of the vedic literature rigveda and it was propounded by maharshi patanjali nearly 5000 years ago appo yoga ennu parayunnathu the vedic literature rigveda ede oru part aanu and it is propounded by maharshi patanjali and patanjali is known as the father of yoga so nearly 5000 years ago aan yoga inde development nadakkunnathu and the eight limbs of yoga according to patanjali there are eight limbs of yoga and those are yama niyama asana pranayama pratyahara dharana dhyana samadhi അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നിങ്ങൾ നടത്തണം ഓക്കെ നൗ പ്രീ ക്ലാസിക്കൽ യോഗ സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നാല് പീരിയഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഡിവിഷൻസ് കാണാം ലൈക്ക് പ്രീ ക്ലാസിക്കൽ യോഗ ക്ലാസിക്കൽ യോഗ പോസ്റ്റ് ക്ലാസിക്കൽ ആൻഡ് മോഡേൺ പീരിയഡ് സോ ഓരോ പീരിയഡിലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം പ്രീ ക്ലാസിക്കൽ യോഗ ദ ബിഗിനിങ്സ് ഓഫ് യോഗ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദ Indus Saraswati civilization in the northern India over 5000 years ago and the word yoga was first mentioned in the sacred text the Rig Veda yoga was slowly refined and developed by the brahmans and rishis who documented their uh, their sorry their alla their practices and beliefs in upanishads most renowned yogic scripture is bhagavad gita ദിസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നോർത്തേൺ ഇന്ത്യയിലാണ് യോഗ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ആണ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ദ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഫസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഋഗ്വേദ എന്ന് പറയുന്ന ആ വേദിക് ടെക്സ്റ്റിലാണ് ദെൻ ബ്രാഹ്മൺസ് ആൻഡ് ഋഷീസ് അവരുടെ പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് ബിലീവ്സ് ഒക്കെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തിരുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിലായിട്ട് ലൈക്ക് ഉപനിഷത്സിലൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് യോഗേനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നത് and most renowned yogic scripture is bhagavad gita itrayum parnu vachamadiyam now classical yoga the classical 
period is defined by Patanjali's Yoga Sutras. Patanjali is Yoga Sutras. We have classical yoga information. This text describes the path of Raja Yoga or classical yoga. Classical yoga is otherwise known as Raja Yoga. So Patanjali and Patanjali uh, develop Edithula Yoga and the form or another Raja Yoga. Mm, he is known for the uh, development of Raja Yoga basically. And he organized the practice of yoga into an eight limbed path. Um, he is the one who organized the practice of yoga into an eight limbed part and Patanjali da Yoga Sutra. That's why classical yoga information okay, available to us. And classical yoga is also known as the Raja Yoga and also Royal Yoga. Now post classical yoga, third branch. They rejected the teachings of ancient Vedas and raised physical body as means to achieve enlightenment. The development of Tantra Yoga and in West, I did a counterpart it, Hatha Yoga development in the post-classical yoga time. And then importance to physical spiritual connections and body-centered practices. So, basically, physical body can importance. And they reject the teachings of ancient Vedas. But ancient Vedas is importance of Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga. That is sacrifice, knowledge and importance. This post-classical yoga period is importance of the sacrifice or karma or actions are important. They are important to the physical body. And in uh, period, we have Tantra Yoga developed. Tantra Yoga is the physical body importance the form of yoga. And West is the counterpart of Hatha Yoga developed. Hatha Yoga means very slow pace yoga. Hmm? Slow movements are yoga. Hatha Yoga. So, West is the yoga developed in the post classical yoga time. So, classical time is important. Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga. Coming to the post classical, rejected it. They gave importance to physical body. And that is the importance to physical spiritual connections and body centered practice. I mari yoga mostly. Hmm? Physical body lude enlightenment achieve uh, means no, post classical time li yoga in the Then modern period. Modern period in the late 1800s and 1900s. Our time in the modern period in yoga in the At the 1893 Parliament of Religions in Chicago, Swami Vivekananda gave lectures on yoga. And our lectures were about Westerners and attracted in Dairno. Basically, Hatha Yoga development. And then in 1920s and 30s, Hatha Yoga was promoted in India as well with the work of T. Krishna Ramacharya, Swami Shivananda, and other yogis. And in the 20s, 30s, okay, Hatha Yoga, in our form of yoga, was popular in India also. So these are the four basic uh, our historic development of yoga and our uh, period wise. That is the main points. We add it to okay? Now, types of yoga. Which are the types of yoga? Major types are Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Raja Yoga. We have to Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, okay, ancient. Uh, Vedic text ne base idhi chula dana. E Raja Yoga ke. Hmm? E Iru classical uh, period lulla Raja Yoga and pre classical time me lakhi ani Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga ke prominent dair nado. Adhin sheesham pinne develop idhu vanna. Other types of yoga so kya ana Mantra Yoga, Maha Yoga, Tantra Yoga idhi time lairno post classical le. 
இந்த டிபெட்டன் யோகா இன்டெக்ரல் யோகா ஐயங்கார் யோகா பூர்ண யோகா நித்திய யோகா ஹத யோகா இதொக்கே பின்னீடு டெவலப் செய்து வந்துட்டுள்ள யோகாட டைப்ஸ் ஆன நவ் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் யோகா ஆர் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் யோகா ഞാൻ കുറച്ച് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ ഫിസിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്നും അതുപോലെ മെൻറ്റൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് വിനോ ദാറ്റ് ഈ ഫിസിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് മെൻറ്റൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റിൽ കുറേ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ട്രൈ ടു റീഡ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ആഡ് യുവർ ഓൺ പോയിൻസ് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഡെവലപ്സ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇറ്റ് കീപ്സ് പേഴ്സൺ യങ് ഇറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്ൻസ് മസിൽസ് ഇറ്റ് റിമൂവ്സ് എക്സസ് ഫാറ്റ് ബാലൻസസ് ദ ബോഡി ആൻഡ് മെറ്റബോളിസം increases flexibility manages stress sharpens concentration increases mental clarity and calmness agana namak add cheyan pattana common aayittulla karyangal okke ningal add cheya okay and just go through the text also appo korcham kooda ire points ningalku kittu adokke anga add cheythu kodutha mathi these are the importance of yoga or benefits of yoga la namak add cheyanulladhe ullu now misconceptions about yoga ingane oru two mark question okke venengil എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് അബൌട്ട് യോഗ സോ ഏതൊക്കെയാണ് സം മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് ആ ഗീവൺ ഹിയർ യു ഹാവ് ടു ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ അതായത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് യോഗ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ആണ് ദെൻ യോഗ ഇസ് ടു സ്ലോ അതാണ് ഒരു അനദർ മേജർ മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ലൈക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ സൂംബ അല്ലെങ്കിൽ എയറോബിക്സ് അതർ ഫോംസ് ഓഫ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വി ഫീൽ ലൈക്ക് ആ ഞാൻ കുറേ ബ കാലറീസ് ഒക്കെ ബേൺ ചെയ്തു ഐ എം ഫിറ്റ് നൗ ബട്ട് യോഗ ഇസ് ലൈക്ക് നമ്മളങ്ങനെ സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല സോ വി ഫീൽ ലൈക്ക് നോ ഞാനൊന്നും ഗെയിൻ ചെയ്തില്ല എന്ന കുറേ മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലേ അല്ലേ സോ യോഗ ഇസ് ടു സ്ലോ സോ അതാണ് ഒരു അനദർ മിസ്കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യോഗ ഇസ് ഫോർ വിമൻ ദെൻ യോഗ ഇസ് എ റിലീജൻ അധികം ഒരു ഹിന്ദുയിസം ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടൊക്കെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ യോഗ ഇസ് എ റിലീജൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ദെൻ ഓൾഡർ പീപ്പിൾ കാൺ ഡു യോഗ ദീസ് ആർ ഓൾ മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് സി ഇഫ് യു പ്രാക്ടീസ് യോഗ യു വിൽ ബി ഓൾവേസ് യങ് അതാണല്ലേ നമ്മളൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ യു സ്റ്റേ യങ് ദർ ഇസ് നോ സ്ഥിരമായിട്ട് യോഗ ചെയ്യുന്നവർ എപ്പോഴും വളരെ ഫിറ്റ് ആൻഡ് യങ് ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ദം സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് അബൌട്ട് യോഗ ന യോഗ ആൻഡ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ടാണ് സോ ദ ടേം സ്ട്രെസ് ഇസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ് സ്ട്രിഞ്ച വിച്ച് മീൻസ് ടു ബി ഡ്രോൺ ടൈറ്റ് അപ്പോൾ ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിഞ്ചർ നിന്നാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഇറ്റ് മീൻസ് ടു ബി ഡ്രോൺ ടൈറ്റ് അതായത് വലിഞ്ഞു മുറുക ആ ഒരു മീനിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരു പിരിമുറുക്കം അത് തന്നെയല്ലേ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഡു യു റിമെമ്പർ നമ്മുടെ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം എന്നാൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇറ്റ് വാസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം ദ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ടേം യുജ് വിച്ച് മീൻസ് യൂണിയൻ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ ടേം സ്ട്രിഞ്ച വിച്ച് മീൻസ് ടു ബി ഡ്രോൺ ടൈറ്റ് ന സ്ട്രെസ് ക്യാൻ എഫക്റ്റ് വൺസ് ഹെൽത്ത് വർക്ക് പെർഫോമൻസ് ദെൻ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലേ ഇറ്റ് ക്യാൻ എഫക്റ്റ് അവർ ഹെൽത്ത് വർക്ക് പെർഫോമൻസ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് റിലേഷൻഷിപ്സ് എക്സെട്ര ഇൻ യോഗ ഫിസിക്കൽ പോസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഇമ്പ്രൂവ് മസിൽസ് മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ അപ്ഡേക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് ഹോർമോൺ ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും യു നോ ദാറ്റ് യോഗയിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് കൺട്രോൾ വരുന്നുണ്ട് സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് അതുപോലെ ഈ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി തരുന്നു നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടുന്നു ഓക്സിജൻ അപ്ഡേക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനുള്ളൊരു മീൻസാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റിൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് യോഗ ഫോർ സ്ട്രെസ് റിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പോയിൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഇലാബറേറ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പോയിൻസ് മാത്രമേ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്
യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ബെറ്റർ സ്ലീപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും യോഗ എന്നല്ല ഏതൊരു എക്സസൈസ് ചെയ്താലും വി ഗെറ്റ് ബെറ്റർ സ്ലീപ്പ് ഹീലിംഗ് പവേഴ്സ് വെയ്റ്റ് ലോസ് മോർ എനർജി ബെറ്റർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും ദെൻ അനദർ പോയിൻ്റ് ഇസ് റെസൈലൻസ് ദെൻ എംപവർമെൻറ്റ് റിലാക്സേഷൻ റെസ്പോൺസ് ദെൻ യു ക്യാൻ ആഡ് യുവർ ഓൺ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൾസോ ഹൗ ഇൻ വാരീഡ് മേനർ യോഗ ഹെൽപ്പ് ടു റിലീസ് സ്ട്രെസ് എന്നുള്ളത് ദെൻ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരാവുന്ന പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കസ് ബ്രീഫ്ലി ഓൺ യോഗ മീനിങ് ഹിസ്റ്ററി ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു ടെൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ മീനിങ് ഹിസ്റ്ററി ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഇസ് വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസിങ് യോഗ ആഡ് യുവർ ഓൺ പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇതിലുള്ള ഇതിലും കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിലും ഉണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ന വാട്ട് ആർ ദ മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് അബൌട്ട് പ്രാക്ടീസിങ് യോഗ അത് നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഹൗ ക്യാൻ യോഗ റിമൂവ് സ്ട്രെസ് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും വരാം സോ ഇതൊക്കെയാണ് പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മളിന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ക്ലാസ് താങ്ക് യു ആൻഡ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്